君托归意，微雅开满花。繁星铜镜之下，几度轮回真假？迷途断肠无人能答，如幻无尽落晚霞。往事消声，渐回荡于眼下。我不肯魂魄一灭，浴花生沙，浮沉悲欢都消纳。我思去满身光华，解开谜语，看入天地的造化。长风初夏，当痴梦少年，并肩天涯，开出云霞。灵瑶大会，乃是为三界之战、永沐和平所设的盛会。届时，仙、妖、幽冥，三界之主都会前来。此次大会，还有神界使者出席，实为百年难见。我等必须谨慎对待，绝不能怠慢。故而，我还有个提议。诸位可还记得？妖界始祖山黄真蚁的指骨吗？这个自然记得。他是妖界的圣物，万年前辗转落入仙界，但是他上面浓重的妖气与仙界的灵气相冲相克，故而当年的天地造了一个森罗万法阵，用来保存指骨。我想着，即便我们如此尽心。可是这指骨，终究是妖界的圣物。近些年来，仙妖两界积怨加增，若是能在灵妖大会上将此指骨取出，送还于妖界，定能让妖界感受到仙界之战的诚意。诸位觉得可好？想法倒是不错，不过操作起来有些麻烦。森罗万法在密库中，是我们仙界唯一蕴养妖气的地方。若将指骨取出，恐怕还未交到妖族手中，便被我们仙界的灵气给损伤了。对啊，若是发生了这等事，妖族的那些家伙们还不得拼了命？是啊，那就打造一枚护灵剑，暂存指骨吧。我知道，打造护灵剑耗费昂贵，可此等有益仙妖千年的大事，值得。香金铸造令。这打造护灵剑是这么重要的事情啊，都用上顶级的铸造令了。特米斯兵殿与战神殿配合打造护灵剑，他说是与战神殿配合。嗯，那是不是要经常去战神殿？是啊，念爽，我申请打造护灵剑好不好？阿姨，这是天宫鼎鼎重要的工作，你若只是为了阿静。万一出了问题，可是要犯大错的。我的确是为了阿锦，不过我不会做不好的，真的。去吧去吧。不过阿姨，你要好好看清古剑的心意啊，千万不可伤了自己的心。嗯，倒都是些可靠的仙族，你办的不错。护灵剑如何了？可安排妥当了？护灵剑将由战神殿负责设计，由小神君经手，定是稳妥的。那是自然。司兵殿也会派个得力的仙官去配合小神君，一起铸造好这枚护灵剑。司兵殿的代掌殿是燕爽，我猜他应该会派阿英去吧。毕竟阿英是小神君的小师妹，二人配合起来也比外人默契些。去战神殿，是。
红绸绅士，你怎么来了？我是担心你太过操劳，所以过来看看。如今一切都好，多谢关心。哦，我知道这次铸造护灵剑，战神殿负责设计，刚好，华叔呢对法器铸造颇有研究，所以就带他一起来给你帮忙。不，我就不打扰了。你们商讨便是。既是神使的命令，我们听命便是。嗯、许久未见，战神还是如此洒脱，倒让我更加惭愧了。从前之事不必再提，各自安好便是。战神自是安好，可华叔却不是。听说你来天宫就职，我几次想登门赔罪，可想到那日，你说愿与我再无交集，终是无言上门叨扰。华叔殿下，还是讨论公事要紧。这是设计草图，这是护灵剑铸甲批样，你且看看，还有什么要改进的地方。这些图样并非全按古法，反倒增添了几处新鲜的设计，天宫诸尊定是满意的。这些铸甲批样里，当属这件最好，花纹与凹槽相结合，灵气可周游不散。我也最喜欢这件。那四兵殿送来了七八个皮样，只有这丫头做的，一眼能认得出来。丫头，这上面选用的是梨花纹，一看就是阿英那丫头的手笔。喝酒要喝梨花酿，院子里头种满了梨花树，现在铸个护灵剑都要选用梨花纹，不如干脆叫梨花算了。你们师兄妹的感情还真是令人羡煞，单凭一朵梨花就能认出对方。是他做的事情都太好认了，也是东华神君教导有方，你们二位都是非一般的了得。既然现在设计图有了，铸甲批样也定下了。若是华叔殿下没有别的意见，我便让他们准备炉具，明日开工。怎么会有结界封住这间屋子？许是开炉铸剑，天宫部布下一些防护结界，不小心出错了吧？有人吗？天宫部有人在吗？怎会犯如此低级的错误？左右也是天宫部临时布下的，想来一会儿便会解开。我们等一等便是了。那便等等吧。这件战袍可是战神为灵妖大会新做的，啊，是阿英为我准备的。那看来战神还未曾试穿过。嗯、反正现在也闲来无事，不妨试一试。现在就不必了。若是有不妥，也好让司兵殿及时修改。我自己来便是。
铁盒深的。嗯。怎么解不开了？这枚扣子是错龙锚，作战时系上就不会轻易脱落，需外人来解。要不我来帮你吧。还没有耽误时间，路过市集，给阿金买了他最爱的绿豆糕若是这么麻烦，就不必劳烦华叔殿下了。等结界开了，我找旁人帮忙便是。是华叔手笨了。他是自己打开了，奇奇怪怪的。我来帮你挂回去吧，到时让碎冰殿的人修改一下就好了。华叔殿下，怎么了？没事，不小心刮破了。战神可有伤药？这是伤药，华叔殿下请自便。多谢战神。战神年少有为，又体贴温柔，实在是天宫不可多得的后起之秀。就是不知以后是哪位女君有缘，能与战神结缘，那可定当是天宫佳话。我过一介小仙，佳话轮不到。殿下与蓝风帝君，才是大家都看好的眷侣。我并未答应蓝风帝君的求娶，所以眷侣这名头，也不过是镜中花。水中月罢。你们不是快要成亲了吗？那日寿宴上，战神的话说过便算了，可却在我心里扎了根。我总是觉得有愧于你，可想着想着才发现，我对你不只有愧，更有……罢了，人总是在错过之后，才察觉自己的心意到底寄于何处。阿金，你再敢乱来，我就把你丢进酱缸里泡着，听见没有？不好意思啊，华叔殿下，最近这佩剑不太听话，回头我好好教训他。华叔殿下，结界已开，我肚子有些饿，先吃点东西。华叔殿下也速速回宫吧，告辞。可恶，差点又被发现。我虽是南极战神，如今在天宫却处处受云岭战神古晋的压制，若回无同岛。日后又会被凤吟取代，哪里还有我的立足之地？当下再难，也只能依卓影之计，找到这密库里的食神花烛，种入大泽山的仙脉，确保凤吟永远无法再回来。灵妖大会是为三界维系关系所设，可主人为何要去？
。如今我藏在洪若的身子里，魔气他们查不到。最适合去这凌渊会上转转了。仙妖两界相安无事太久了，该乱一乱了。赤橙花冢的事情办得如何？凤鸣去探过天宫密窟了。不过那里有结界，封锁着你，只有将那蓝风和玉风的开门密牒合二为一，才能打开。但凤鸣接触不到密牒。凤鸣在仙界不过是个三流人物，不堪大用。我们还需要一个位高权重的帮手。多年还无法寸进，这受损的仙元还是养不好。殿下，谁？有人给你送了份礼物，拿过来。这不是我在无极洞杀那英族长老时调的班子。那日英族去查无极洞，本以为这事藏不住，谁知尸体却被人提前弄走了。莫非，就是这送礼之人相助？修行，若求更进，静候佳音。洪若。就知道孔雀王是识时务之人，一定会来。你知道我的修为无法提升，就用丹药来诱惑我，花了这么多心思，想来一定是有求于我。既然你愿意来，说明也有求于我，我们是合作。你不是洪若。那我是谁？阁下送来的丹药，其中蕴含的力量，非仙、非妖、非幽冥，绝非三界之物，不在三界中，又能违背天地法则，不用苦修便能拔升功力。如此邪门的东西，只能来自九渊。你是魔。就算如此。洪若修魔，又有何不可？洪若曾和我对战，他绝不会私底下约见我。<笑>果然是个聪明人。我的目的很简单，就是成为三界主宰。只要你帮我，我不仅可以教你修魔之道，提升功力，还能让百鸟岛。成为仙界无人能及的名门。我祝你成为三界主宰，却只能换来一个仙界名门。那你想要什么？整个仙界。你当你的三界主宰，而仙界要以我华墨为尊。哼，我就喜欢你这种野心够大的人。我答应你，为表诚意。我可以先送你一份大礼，祝你女儿华叔得到仙界五尊之位。你能左右那些
，一流仙门。越是古老的仙门，就越有把柄。攥住这些把柄，还有什么得不到的？不过作为交换，你也得说服你女儿，为我做一些事。陈江。给我吧，勤快倒是勤快，一次性拿了那么多，要是把文书弄乱了，可就得不偿失了。带着绿豆糕去战神殿了。看到华叔，不开心了，你误会了。那天是不知怎的，被一个结界困在那儿了。你若不信，我把元神剑照出来。我要是说谎了，我就让他劈我一剑。不用了，你是他的主人，他肯定什么都听你的。嗯，你怎么知道我不喜欢华叔？你可是又想起了什么？你不是？素来不喜欢他吗？嗯、oh.。看，竹蜻蜓。你忘了今天是什么日子了？什么日子？跟我来。这张好美啊！是来啊，到了。啊，都来。为何要来这儿？你马上就知道了。就在这儿，先把眼睛闭上。我不。听话，走，快点。去那边看看。闭上了。大则山阿英，于私兵殿旅之中，进则勤勉，公正无私，实为表率。故帝君有令，命阿英为私兵殿兵器库监事，即日任职。
，这是你的令牌，贺喜贺喜。阿<笑>音，你成功了！冰肌库坚实就是五品仙官，你可以马上写洞府申请了。嗯。我早就备好了，我这就递交上去。明云山，我来了。这个阿音，竟想申请凌云山为住所。那殿下打算如何处置？凌云山多年未陷于世间，如今乃是一片无主之地。或许，恰好有旁人也想要这座山呢。殿下每人要批阅这么多文卷，中途转运文书的仙差就那么多，漏了一两卷也是常事。去拿给殿中仙使吧。是。殿下，蓝风帝君到。拜见帝君，舒儿，快免礼。这又不是在正殿议事，弄得这般生分做什么？帝君一向严明，公事公办，华叔自当谨记教诲，不敢僭越。舒儿，你还在生我的气？华叔不敢。不知帝君亲自前来有何吩咐？灵妖大会，三界各族之首都将赶赴天宫，我天宫也理应尽地主之谊，迎接招待，不能失了礼数。我思前想去，或许舒儿，你更适合担此一事。既然帝君吩咐，华叔不敢推脱，必尽己职责办好此事。舒儿，一定要这般同我说话吗？若帝君没有别的公务差遣，那华叔便着手去办了。舒儿。舒儿，那你先忙吧。殿下，帝君对殿下一片真心，而殿下又不是不喜欢帝君，何必非要与他置气呢？喜欢又如何？一族盛衰比我一人之幸福重要多了。蓝风为人迂直，他是不肯偏帮于我和白鸟岛的。既然如此，与其纠缠，不如快刀斩乱麻，断了我与他这点情愫。为了孔雀一族，或许我该找一条新的出路了。我一定要拿下古晋。得到神界的助力。红雀，我让你去白鸟岛找的古籍找了吗？凡是涉及梧桐下落的古籍，都为殿下找来了。阿音，你的申请批复。多谢。哭丧着脸啊！说是需要开辟东府的仙君太多了，我的申请还未批复，还需排队等待。
不知道等到何年何月了。没事，都说好事多磨，我们再等等，可以的。嗯。你一向不喜欢去人多繁琐的地方，这次怎么提前去天空？仙妖各族有家底有脸面的人多，我这次过去，可与他们谈些交易，多换些灵物回来，自然需要多费些时日。你为什么要这么执着呀？之前偷偷去天宫都被结界拦住了，不如趁这次机会跟过去，找月老帮我和敖哥牵魂仙。巨灵族，向来无用又暴躁好战，找几个性子温和的仙士去赢吧。是。昆仑山，昆仑老祖德高望重，我自当亲自去赢。幽冥王敖哥，殿下，这幽冥王脾气古怪，稍有不慎，恐将得罪。可不好轻易招惹。要我去迎接贵客？华叔殿下受命掌管此次迎接之事，有调用五品以内仙官仙使之权。怎么，你莫不是不愿意尊仙职？我如今正负责改造护林剑之事。天宫中何人不是各司其职？若都像你这般，岂不是都掉钱不动？我，这是天门令。任务书也已记在上面，有贵客有时会到，也给你安排好了人手。记得，只有拿了这天门令，才能开启天门，切莫误了时辰。那你为什么不去？陛下。已经申时两刻了。岂有此理！还不来开天门？仙界究竟是何意？来的也不知是何人，提前半个时辰过去候着，总不算失礼了吧？幽冥王敖哥一向最厌恶人不守时。这回看那个阿音如何得罪得起幽冥界。等这把火烧起来，殿下再从中周旋，那这功劳和面子可不都还是殿下的？且先瞧瞧看吧。让本座等了半个时辰，这便是你们天宫的礼数吗？啊！仙界这是何意？陛下申使道，临近酉时，还没人来，如此怠慢，是不将幽冥界放在眼里了？并非如此，红雀跟我说是酉时，如今我还提前了半个时辰过来。幽冥王息怒，白鸟岛华叔见过幽冥王，手下仙官办事不利。还请幽冥王恕罪，红雀。阿姨，你怎么回事？命你去接幽冥王，这么点小事都办不好吗？不是的，华叔殿下，是红雀跟我说，红雀办错了事就赶紧道歉，休要再强颜狡辩。我没有狡辩，天门令上明明就写的有失。你看。天门令上的每道令音都是加过禁制的，如何能改？幽冥王，都是我安排不周。这阿音本是司兵殿的五品仙官，我想着多给他些办差机会，没成想竟误了事，让陛下见笑了。办事不利，还在这强行抵赖，今日我必严惩。来人
，将这遗物差使的仙使给我拿下。是，并非如此。本座说过要处置他吗？申时道还是有时道，本座自己说了算。天门令普通仙官是改不了，不过手上要是握有半神器就很简单。可就是如此简单的把戏，殿下，是奴婢，是奴婢到了遮天伞，篡改了天门令，奴婢罪该万死，请殿下责罚。红雀，你好大的胆子，还不快向幽冥王赔罪？既然你们俩都这么说了，本座自然也不好拒绝。那你们俩就好好想想如何给我赔罪。上次在幽冥界匆匆一别后，没想到这么快就见面了，还不给本座带路？谢敖哥，陛下为我解围。不必谢得太早，本座自然不是那么好说话的。不过是你与本座还有不少价值罢了。嗯，也不用说的这么直白吧。你们这些日子如何？啊？可有寻到灵物，来与我换那火凤仙元？嗯，那两份仙元我们是一定会换的。不过，最近出了一点别的事情。等我解决好了之后，我就会去天地间寻最好的灵物来跟你交换。天地间最好的灵物。嗯。何须那么麻烦？这是可自由通往幽冥界的令符，你若想好了，自个儿来找我。不必了。幽冥王，我说过，我们不会用阿英的灵力交换任何东西。你不要在阿英身上再费心思了。不急，你们迟早会来的。记得，我幽冥界随时供货二位。我听说你要出来应敖哥，我就猜到你们会提到灵力交换的事情。怎么，我不及时赶来，你真的要去啊？我就是觉得可以考虑一下，因为若是能够帮到你，这不是你可以考虑的事情。哎哎胡闹！你何时悄悄跟着本座的？我哪有悄悄跟着你？我明明就藏在你袖子里，是你自己没发现。要不是刚刚睡着不小心滚下来，才不会被你发现呢。你倒还有理了。哎呀，陛下，我就是好奇天宫长什么样子，所以我想来看看。我保证，我绝对不会落实。要不，你让阿英盯着我。阿英，你盯着我，我就不会惹事了，对吧？哦，是是是。那个敖哥陛下，你不是本来就不想应付其他仙妖吗？呃，三生实在的话，就可以帮上你了。那，你不说话，我就当你答应了。
英。<笑>太好了，我一来天空就碰到了你。嗯，让我看看，你们两个是不是已经在一起了？嗯，对，我这个姻缘簿上应该要记上这一笔。三生石，嗯，阿英是我的师妹，你不要再乱点鸳鸯谱了。我还有公务在身，阿英，啊，你带他在天空转转，我先走了。嗯，呃，我我我我怎么觉得那小子对你的态度跟之前不太一样？嗯、你们的意思是，古剑被人抽去了情思？阿九又应着胡作秘书试验过了，八九不离世。奇怪，什么人为什么要这么做？三生石，嗯，我有一个问题想问你。哦，你是主姻缘的，所以你身边的人会受你灵力的影响，产生一种爱恋的错觉。嗯，爱恋的错觉。就是你以为你喜欢这个人，所以会不自主做一些亲密的事情。不过，你都是以为的，会吗？我要是有那本事的话，还用守着敖哥那个大木头几万年吗？情之所生，由心而起，任何人都左右不了。我就知道，那晚的事情就是真的。阿姨，我喜欢你。我想纵然没有主仆气，能不能结一个姻缘亲，让我们一直在一起？那古晋现在应该怎么办呢？他也总不能一直做个没有情思的人吧？月老。月老，他肯定有办法。我们现在去吧